హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు దేవి అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్ నగర్ ఈరోజు మనము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆ సబ్జెక్ట్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఉంది కదా ఫస్ట్ చాప్టర్లో రెండే టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ సెకండ్ వన్ డెప్రిజియేషన్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ అయిపోయింది డెప్రిజియేషన్కి ఇంట్రడక్షన్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఇచ్చాను చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ క్లాస్ మిస్ అయితే కనుక మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి నోట్స్ రాసుకొని ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్కి అది దగ్గర పెట్టుకుంటే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకేనా రెండు షార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఈరోజు ఇప్పుడే వర్కౌట్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సరిపోతుంది ఇంగ్లీష్లో వర్కౌట్ చేస్తాను మళ్ళీ సెకండ్ టైం అంటే మళ్ళీ చేతి నొప్పి లేస్తుంది అందుకని రెండు రెండు సార్లు వర్కౌట్ చేయట్లేదు బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అర్థమవుతుంది కదా సరే రెండు షార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోదాము ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడు క్యాలిక్యులేట్ డెప్రిజియేషన్ అండ్ డబ్ల్యూడివి యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ డబ్ల్యూడివి అంటే ఏంటి రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మనకి ఎప్పుడన్నా క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి కనుక్కోవాలంటే ఫార్మాట్ ఒకటి చెప్పాను గుర్తుందా ఏంటది ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివితో స్టార్ట్ చేస్తాము ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడివి యాడ్ పర్చేసెస్ మైనస్ సేల్స్ అప్పుడు మనకి క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి వస్తుంది కదా అది ఎంతైతే వస్తుందో దాని మీద మనం డెప్రిజియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఐటమ్స్ ఇచ్చాడు డబ్ల్యూడివి ఆన్ వన్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో టెన్ ల్యాక్ ఉంది సెకండ్ పాయింట్ అడిషన్స్ ఆన్ వన్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ అంటే అడిషన్స్ అంటే కొన్నారు పర్చేసెస్ ఎంత కొన్నారు మళ్ళీ టెన్ ల్యాక్ది కొన్నాడు ఆల్రెడీ టెన్ ల్యాక్ది ఉంది మళ్ళీ టెన్ ల్యాక్ది కొనుక్కున్నాడు తర్వాత ఏమైంది సేల్ ప్రొసీడ్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కొంత అమ్మేసాడు ఎంత అమ్మాడు ఫోర్ ల్యాక్ది అమ్మేసాడు ఓకే ఎప్పుడు ఫస్ట్ అక్టో ఫస్ట్ నవంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఇక రేట్ ఆఫ్ డెప్రిజియేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుని మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కదా దానికి యాడ్ పర్చేసెస్ మైనస్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఇది చేస్తాం కదా అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కొన్నాడు ఎప్పుడు అమ్మేసాడు ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్ ఫర్ అస్ మనకు పెద్ద అవసరం లేదు ఎప్పుడు కొన్నాడు ఎప్పుడు అమ్మేసాడు మనకు కొన్నాడు యాడ్ చేస్తాం అమ్మాడు డిడక్ట్ చేస్తాం అంతే ఫార్మాట్ కూడా వెరీ సింపుల్ అండి పర్టికులర్స్ అమౌంట్ అంతే పర్టికులర్స్ అమౌంట్ ఎప్పుడైతే అవసరం మనం ఇంకొక అమౌంట్ కాలం రెండు వేసుకుంటాం ఒకటి ఇన్నర్ కాలం ఇన్నర్ కాలంకి అమౌంట్ అవుటర్ కాలంకి అవసరం అయితే ఈ పా చిన్న ప్రాబ్లం కదా దీనికి అవసరం లేదు కాబట్టి ఒకటే అమౌంట్ వేసాను ఒకటి కాలం పర్టికులర్స్ అమౌంట్ కాలం ఒకటి హెడ్డింగ్ ఏం పెడుతున్నాము క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడివి ఫర్ ద అకౌంటింగ్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ మన డెప్రిజియేషన్ అడిగాడు డబ్ల్యూడివి అన్నాడు ఈ టేబుల్లో రెండు వచ్చేస్తాయి క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడివి ఫర్ ద అకౌంటింగ్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ లేదా క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి అని కూడా అనొచ్చు ఏం తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడివి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడివి ఇది ఇచ్చాడు కదా ఇది ఇక్కడ రాసుకున్నాము ఓకేనా ఫస్ట్ ఇది రాసుకున్నాము దీనికి ఏం చేస్తాము పర్చేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా చూసుకోండి ఉంది కదా ఇక్కడ పర్చేసెస్ దీని ఏం చేస్తాం యాడ్ చేస్తాము యాడ్ పర్చేసెస్ ఆన్ వన్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ యాడ్ చేసాము యాడ్ చేస్తే ఎంత అయింది ట్వంటీ ల్యాక్ అయింది దీంట్లోంచి సేల్స్ మనం డిడక్ట్ చేస్తాం సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఫోర్ ల్యాక్ ఉన్నాయి ఓకే సో మైనస్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఆన్ వన్ లెవెన్ ట్వంటీ త్రీ ఇది మైనస్ చేస్తాం చేస్తే ఎంత అయింది మనకి సిక్స్టీన్ ల్యాక్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో మనం డెప్రిజియేషన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివికి పర్చేసెస్ యాడ్ చేస్తాము సేల్స్ మైనస్ చేస్తాము చేసినాక ఎంత అమౌంట్ వస్తుందో అంటే సిక్స్టీన్ ల్యాక్ వచ్చింది కదా దీని మీద డెప్రిజియేషన్ చేస్తాము డెప్రిజియేషన్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చేసాడు కదా సో కాబట్టి ఇక్కడ డెప్రిజియేషన్ మైనస్ డెప్రిజియేషన్ డెప్రిజియేషన్ అంతా సిక్స్టీన్ ల్యాక్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ల్యాక్ ఈ ఫోర్ ల్యాక్ ని కూడా మైనస్ చేస్తే మనకు ఎంత అయితే వచ్చిందో ట్వెల్వ్ ల్యాక్ ఇది క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి ఓకే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడివి ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అర్థమైన సింపుల్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాను మీకు ఒక అంటే ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తే మీకు పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా వెళ్ళిపోతాం ఈరోజు అయితే చిన్న షార్ట్ షార్ట్ ప్ర
ఇక్కడ డబ్ల్యూడివి ఆన్ వన్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీకి మూడు అసెట్స్ ఇచ్చాడు ఒకటి ప్లాంట్ నెంబర్ వన్ నైంటీ థౌజండ్ ప్లాంట్ నెంబర్ టూ ఎయిటీ థౌజండ్ ప్లాంట్ నెంబర్ త్రీ సిక్స్టీ థౌజండ్ మూడు ఉన్నాయి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడివి దీనికి యాడ్ పర్చేజెస్ పర్చేజెస్ ఇక్కడ రెండు ఇచ్చాడు ప్లాంట్ నెంబర్ ఇంకొకటి కొన్నాడు అంట నాలుగో ప్లాంట్ కొన్నాడు ఐదో ప్లాంట్ కొన్నాడు సో ఈ రెండు వాల్యూలు కూడా ఇచ్చాడు ఇది దీనికి మనం పర్చేజెస్ యాడ్ చేస్తాము ఇక సేల్స్ కూడా ఇచ్చాడు సేల్ సేల్ ఏంటి ప్లాంట్ నెంబర్ వన్ అంటే నైంటీ థౌజండ్ ఉన్నది అమ్మేసాడు ఎప్పుడు టెన్ నైన్ ట్వంటీ త్రీన ఎంత కమ్మాడు త్రీ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ కమ్మాడు త్రీ ల్యాక్ సెవెంటీ అంటే చాలా ఎక్కువ నైంటీ థౌజండ్కి ఉన్నది ఆ గ్యాప్ చూస్తే డేట్ గ్యాప్ ఎక్కువ లేదు కానీ త్రీ ల్యాక్ సెవెంటీకి అమ్మేసాడు ప్రాఫిట్ చాలా వచ్చింది కదా సరే ఇంకొక సేల్ కూడా ఉంది ప్లాట్ నెంబర్ త్రీ కూడా అమ్మాడంట ప్లాంట్ సారీ ప్లాట్ అంటున్నాను ప్లాంట్ నెంబర్ త్రీ కూడా అమ్మాడంట ప్లాంట్ నెంబర్ త్రీ వాల్యూ అంతా సిక్స్టీ థౌజండ్ దీన్ని ఎంత కమ్మాడు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి అమ్మాడు ఇక్కడ కూడా ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఈ ప్రాబ్లం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందని తీసుకున్నాను నేను సరే సేమ్ ఇట్లనే సేమ్ ఫార్మాట్ కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ప్లాంట్స్ ఎక్కువ 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 ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు కాలమ్స్ పెట్టాను రెండు అమౌంట్ కాలమ్స్ పర్టికులర్స్ మామూలే హెడ్డింగ్ ఏమి ఇచ్చాము క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డెప్రిజేషన్ ఫర్ అకౌ ఫర్ ది అకౌంటింగ్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఫర్ ది అనొచ్చు ఫర్ ది అకౌంటింగ్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము ఈ డబ్ల్యూడివి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ముందు తీసుకుంటాము కదా ఇంతకుముందు లాగానే అందుకని ఇక్కడ రాశాను ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడివి ఆన్ వన్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ఆ డేట్కి మనకి ఎంత ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్లాంట్ నెంబర్ వన్ నైంటీ థౌజండ్ ప్లాన్ నెంబర్ టూ ఎయిటీ థౌజండ్ ప్లాన్ నెంబర్ త్రీ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే మనకి టూ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ మొత్తం ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడివి వచ్చింది దీనికి ఏం చేస్తాము యాడ్ పర్చేజెస్ పర్చేజెస్ ఏమన్నా రెండు యాడ్ పర్చేజెస్ ప్లాన్ నెంబర్ ఫోర్ ఇది వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ అండ్ ప్లాన్ నెంబర్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈ రెండు యాడ్ యాడ్ చేస్తే మనకి టూ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది సో ఇది మొత్తం ఎంత ఉంది మనకి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ దీంట్లోంచి ఈ ఇది టూ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సారీ దీన్ని యాడ్ చేస్తాం కదా యాడ్ చేస్తాం పర్చేజెస్ యాడ్ సేల్స్ డిడక్ట్ సో యాడ్ చేసిన మనకి ఫోర్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చింది దీంట్లోంచి సేల్స్ మైనస్ చేయాలి సేల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మై లెస్ లెస్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఏమున్నాయి ఒకటి ప్లాట్ నెంబర్ వన్ ఆన్ ఆన్ టెన్ నైన్ ట్వంటీ త్రీ అక్కడ ఉన్నది త్రీ ల్యాక్ సెవెంటీ అండ్ ప్లాంట్ నెంబర్ త్రీ అండ్ టూ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడేమో టూ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది ఈ రెండు కలిపితే మనకి ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చింది ఈ వాల్యూనేమో ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది దాంట్లోంచి మనం సేల్స్ మైనస్ చేయాలి కదా చేయగలమా చేయలేము ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది కింద సేల్ ప్రొసీడ్స్ తక్కువ ఉంది అంటే దాని వాల్యూ ఇంత ఉంటే మనం ఏమో ఇంత కమ్మామన్నమాట ఎక్కువ కమ్మాం కదా ఎక్కువ కమ్మినప్పుడు మన దగ్గర డబ్ల్యూడివి నిల్ మైనస్ అని కూడా చూపించాం ఇక్కడ సింప్లీ నిల్ అంటాం లేదు ఏది ఇది ఎక్కువ ఉంది సేల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ ఆ బ్యాలెన్స్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి డబ్ల్యూడివి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నిల్ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఆసని చూడండి క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్ నిల్ అంటున్నాము ఇక్కడ మన అడిగాడు కదా కంప్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెప్రిజేషన్ అండ్ కామెంట్ కామెంట్ చేయమన్నాడు ఏంటి సంగతి అని ఎందుకంటే ప్రాబ్లం కొంచెము డిఫరెంట్గా ఉంది అందుకని కామెంట్ అడిగాడు సింప్లీ నిల్ అని చూపించి వదిలేకండి కామెంట్ కూడా పెట్టండి అన్నాడు పెడదాం ఇప్పుడు ఏమని పెడుతున్నాం ఇప్పుడు నో డెప్రిజేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ డబ్ల్యూడివి ఈజ్ నిల్ అది లేకపోతే నో డెప్రిజేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి ఈజ్ నిల్ అనండి క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి ఈజ్ నెల్ నిల్ హౌ ఎవర్ దర్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ గెయిన్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉంది అంటున్నాము ఎట్లా వచ్చింది క్యాపిటల్ గెయిన్ ఒరిజినల్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే మనం ఇంత కమ్మాము ఎక్కువ కమ్మాము కదా ఆ డిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇక్కడ డెప్రిజేషన్ లేదు హౌ ఎవర్ దర్ ఈజ్ ఎ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటున్నాము క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత ఉంది అంటే ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ 
ఓకేనా డెప్రిజేషన్ లేదు ఇక్కడ అట్లా కాదు ఇక్కడ మనకి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ వచ్చింది కదా పాజిటివే కదా అప్పుడు మనం దాని మీద డెప్రిజేషన్ కనుక్కున్నాం ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇది క్లియరా స్క్రీన్ షాట్ ఆ తీసుకోండి అర్థమైంది కదా సింపుల్ అండి ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్లో కొన్ని ఇంకొక రెండు మూడు ఎపిసోడ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు క్లారిటీ కోసం పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతారు ఓకేనా టైం చాలా తక్కువ ఉంది బట్ ఎనీహౌ ఎంత వీలైతే అంత చే చేస్తున్నాను ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ ఈ వీడియోస్ తప్పకుండా పది మందికి షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి మీకోసమే నేను చేస్తున్నాను కదా షేర్ చేసుకోండి ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కొంచెము గట్టిగా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి ప్లే ప్లేలిస్ట్లు చెక్ చేసుకోండి మన ఈ ఛానల్ కానీ దేవిక ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ ప్లేలిస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఏది అవసరం అవన్నీ వాడుకోండి స్టే కనెక్టెడ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ బ్రైట్ కెరియర్ గుడ్ లక్